。当年内院那个叫萧炎的小子还存活于世。萧炎，那个打败了韩盟主的萧炎，他不是死了吗？就连血宗宗主范劳也死在了那小子手中。虽然我与萧炎接触时间不长，可也能看出他是个睚眦必报之人。在座各位可是都参与了当年那场袭击，想必他不会轻易放过。若是他来寻仇，诸位有几成把握能保下命来？哈哈，韩兄，我们当年成立黑盟，不就是为了杜绝这种情况吗？纵使他萧炎再强，那也双拳难敌四手。就是，怕他不成？大家不要杞人忧天，谅他也不敢再过来。如诸位所言。当初成立黑盟，正是为了防止迦南学院的报复。我已派人四处打探萧炎的行踪，若有消息，便会立刻通知诸位。到时候不必他找上门来，我们自己便能抢先动手。盟主英明。只是，若真抓住了萧炎，我希望诸位能把他交予我处理，作为交换。我会给予大家一个满意的报酬。只要我能得到萧炎所修习的完整焚诀功法，那跻身大陆巅峰就指日可待了。嗯，韩兄，精英二子可是有什么事、啊？<笑>我们的老朋友又来了。哦，原来又是迦南学院那帮老家伙。次次盛世而来，败世而归，没想到还敢再来，真是锲而不舍啊！<笑>能让我的海心印都感到忌惮的东西，难道是？前方即是黑盟总部封城，大家小心。城中强者不少，我已经感应到很多熟悉的气息。才短短两年，寒风竟能组建起能够抗衡学院的势力。寒风身为六品炼药师，其影响力足以号令黑角域的一众强者。毕竟谁不想得到一枚药皇寒风的丹药？寒风交给我，大长老应付金英二老。应该不成问题吧？哼，那两个老家伙不过是凭借孪生默契才能与我暂时交战，并不能抵抗多久。那便好，大长老，若此大战擒住了韩风，能否将他交于我？你是在打那海心燕的主意吧？海心燕的确是非常珍贵的异火，不过据我所知，炼药师顶多只能掌控一种异火，可你竟能掌握两种。如今还想继续掌控第三种异火，是否太过危险？我身负血仇，没资格去想什么事情太过危险。或许掌控海心焰，依然会让我经历生死磨难。不过，就算只有极低的成功机会，我也不会放弃，因为我知道，一旦成功，便能拥有足够的力量。若是失败，被异火反噬也是正常的事。哎，你这是在拿命来赌啊！以你的天赋，就算是正常修炼，也能有不小的成就。但我的目的，不仅仅是那所谓的不小成就。若有机会帮我向药尊者问声好，当年院长大人与他有着一份交情。您是如何察觉的？小家伙，不要小看斗宗强者的眼力，更何况我以前也是见过药尊者的。放心吧。我不会外泄此事，不过看你对韩风如此仇恨，恐怕药尊者当年陨落的事，应该和那家伙脱不了干系。萧炎，多谢大长老，替我守口保密。要到了。啊！快看天上！什么？什么？阿哥，这是装了枚小心佛怒火莲的瓷瓶。如遇生命之危，只需灌入斗气，抛出即可。威力不小，你可用来防身。那你放心，区区一个寒风，我能对付
何方宵小，也敢来冒犯我封城？风，当年你袭击内院，今日便彻底将这恩怨了结吧。萧炎，让海心烟忌惮的那道炽热气息，竟来自你。许久不见了。海心烟比清源地心火排名靠前，怎么可能会受他影响？两年时间，这小子究竟经历了什么？两年不见，你倒是越来越威风了吗？当年你好运捡了条命，不知道今日是否还有那么幸运？狂妄的小子，当年你敢与我抗衡，不过是凭借借来的力量。那个老不死的，就在你体内吗？今天，我会用自己的力量，来帮老师清理门户。就怕你没那个资格，小师弟。萧炎和韩风竟然师出同门，韩风师从药尊者，这萧炎难道也是药尊者的徒弟？我看他们不像是师兄弟，更像是生死仇敌。哼，祖先大长老，你们大张旗鼓来封城，就是为了了结恩怨，解散黑盟，恩怨自然就了了。大长老何时说话也这般幼稚？想要黑盟解散？你迦南学院如今有这个资格吗？那便试试。苏长老真是好威风，锲而不舍的来自讨苦吃。既然苏大长老执意要找我黑盟的麻烦，我等只好奉陪。不过，看在你们送礼上门的份上，我不会让迦南学院太过难堪。今天就让这帮只知道教书的老家伙见识一下黑角域最强联盟的真本事，可别让人以为我们黑盟是想捏就捏的软柿子。今日势必要一雪前耻，洗刷两年前内怨之辱。若是不想再狼狈而回，就都给我拿命拼了！小炎，寒风就交给你了，一定要拖住他，直至我打败金炎二老。我虽不一定能干掉寒风，但定不会让他插手其他地方，这一点我保证。<笑>那便好。今日这场战斗，我内院是否再次狼狈而回，全看你的了。嗯我就是不明白，明明我是他最出色、最满意的学生，可当年他为什么就是不传我焚诀？如果他把焚诀给了我，我一定会一直尊重他。可惜，最后的结局，这都是他自找的。没有老师，你就是一个一无所有的孤儿。老师视你为己出，你却为了一卷焚诀背叛了他。说你是混蛋，都是抬举你。既然视我为己出，为什么不把焚诀传给我？我与他相处那么多年，凭什么你这混蛋能够得到？你已经得到了焚诀，当然可以这般大义凛然。若你处在我的境地，你会怎么样？哼，恐怕你也和我一样吧。龌龊之人，总是用龌龊的眼光来看世界，这一点，谁也改变不了。罢了。小师弟，只要你肯将完整版的焚诀交给我，我可以把黑盟让给你
，我还有很多高阶的药方，只要你提要求，我都可以答应。怎么样？哼，可以。拿你的命来换！碧绿色的火焰，你的火焰似乎有些怕我的异火。你改换了异火，师兄。老师当年受到的伤害，便让我今天替他了结了吧。当年之事。唯一让我遗憾的，只是没能得到那完整的白云。不过你现在亲自给我送上门了，果然无可救药。果然成长不少啊，可惜对我没用。心愿正在被分解。心机真深，连我们都不知道，他已经快踏入道宗阶层了。小家伙，这一次你还拦得住寒风吗？你是这两年中第一个令我施展全部实力的人，只是半只脚踏入道宗而已，值得这么嚣张得意吗？至少用来收拾你足够了。最硬的小师弟，是你。已经炼化了陨落心眼，原来如此。你用焚绝融合两种异火，这就是能分解海心焰的原因。恭喜，猜对了。你又一次让我认清了焚绝的价值。只要将你打败，焚绝、星元地心火、陨落心眼，他们都将是我的。疯子，就怕你没这个本事。哼，小小的星火也想对我造成伤害。小师弟，看来你的实力不如你的嘴皮子硬啊！怎么，这就开始斗气枯竭了？看来师兄我真是高看你。现在高兴，是不是太早了？师兄，同样的亏会吃两次，看来我也是高看你了
第一次凭借自己的实力，能有这样的威力，也不枉费我这两年在地底受的苦。今的火莲恐怕比当年那次更加恐怖。该死的家伙！海星幻兽！愧是半普多宗的强者，竟能凝聚出这般复杂的异火兽形。去吧，去。嗯小岩梯。倒是小看小眼了，竟能拖住半步斗宗的寒风，只是还未分出胜负，结局难料。希望小眼能获胜吧。寒风只怕是自身不保了。再纠缠下去，我们俩迟早要败在苏千手下。萧炎这家伙真是越来越恐怖了。两年前要叫我们一声学长的家伙，如今已经能和黑角域中的一方强者相抗衡了。嗯，嗯，这种恐怖的修炼速度，已经与修炼天赋无关了。这完全是萧炎的自身机缘。萧炎，如今的你，令我也不得不佩服。萧炎子，你可别出什么意外啊，不然我还有什么脸回去见大哥？是盟主啊！是盟主活下来了！盟主为我！盟主为我！盟主为我！大家别乱，情况不对。萧炎，他没事。啊！这家伙真是不让人省心。你的命是我的。你，这女人究竟想干什么？又要救我，又对我这么不客气，差点直接把我给拍死了。要不是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在已经死透了。
的一脚。你想让寒风的家最后竟死在一个女人脚下，这窝囊的死法真是让人笑掉大牙呀！下手。今天我的确运气不好，不过我的任务并非击杀那小镇，只要确定药尘的灵魂体在他身上，我的任务便算完成了。至于他的命，自会有魂殿强者来收。借你之力，六品炼药师的灵魂，收获还真不小。小子，药尘的灵魂就先暂存在你这里，好好享受你最后的时光。到时候这女人可庇护不了你。魂殿已经盯上老师了，下一次只怕不好对付。该死，那家伙把海星夜夜拿走了。围剿黑蒙余孽，是是是,是。不愧是黑蒙盟主佩戴的高级纳戒，竟然还有防护功能。可惜在灵魂力量面前，不堪一击。嗯、那个，女王殿下。该死的！迟早本王要亲手了结了你。女王殿下，这次多谢相救了。阁下不知是何方高人，能否报上名来？说不定与我迦南学院还有救呢。大长老，不必担心，我与他之间……闭嘴，小爷。你对我做的那些事，只有你的命才能抵偿。这是最后一次，下一次我定然不会留手。这女人实力太恐怖，就连我对上她，胜算都不大。以你这小子的实力，能对她这样的强者做什么事，竟惹得她要杀你解恨？嗯，啊、大长老。这是从寒风尸体上搜到的。有海纳戒，当初寒风为这纳戒费了不少力气。听说这其中的奇珍宝物价值更加不菲。不过，既然是你的战利品，你就留下吧。多谢大长老，可惜海心念并没弄到手。有有海纳戒的补偿已经不错了。不过最重要的是，你现在已经被魂殿盯上了，那个神秘组织可不是寻常势力啊！哼，就算是他们不来找我，我也会去找他们，迟早是要对上的。你还是先养好伤吧，趁魂殿未到，多提升些实力，日后你会知道他们的可怕。<咳>诸位，寒风已死，剩下的成员不足为惧，黑蒙可谓是气数已尽。我们赢了！我们赢了！太好了！我们赢了！早预料到会和魂殿碰头，所幸现在已经有了保护自己和老师的实力。若今日是全胜状态。
定能够击退那团诡异的黑雾看来，在弟弟这两年，已经彻底清除残留在体内的落毒了。可惜，我对这异火的操控还不熟悉。想要自如操作，只有脚踏实地才是正途。哎、这种融合而生的异火，并未列入异火榜，总得有个名字吧？叫什么好呢？或许，琉璃莲心火正适合。想要变强，就必须尽早加强对异火的操纵术。不然，何时才能去见熏儿？这是什么？一卷斗技，不过需要斗王级别的实力才能开启。这要如何打开我能打开卷轴，并且与我见面，那你应该已经晋级斗王了。星儿在此向笑颜哥哥道声恭喜。这地印诀是我族最高深的斗技之一，后面三印熏儿也未曾到手，能留给笑颜哥哥的只有这前面两印了。修炼开山印至少需要斗王实力，至于翻海印最好是达到斗皇之阶再修行。此外，地印诀是我族秘传。若是外泄，族中定然会派人前去收回。所以，笑颜哥哥，你要答应薰儿，你习会之后一定要慎用。还有，笑颜哥哥，薰儿想你。
一切保重。我就知道，这家伙肯定没睡呢。你们怎么来了？来看看你了。嗯，嗯你的伤好了吗？小玉姐，你什么时候变得这么温柔了？<笑>来，坐。这两年。萧玉，你们过得还好吗？以后你做事能不能小心一点？知道你被异火吞噬后，我们都快绝望了。如果你出了意外，咱们萧家的仇，恐怕就没人能报了。主、啊、公、啊啊，想要报仇，总得需要力量，而要得到力量。又怎可能没有风险？这些东西对我已经无用，并且我在迦南学院不会停留太久，还是交给你们吧。你要离开，去哪儿？当然是回加马帝国。当年的恩怨总得了结吧。你要去云兰宗，那我也去。我想回去看看还活着的族人。不急，还没有这么快。此次去云兰宗必是一场血战，必须准备充足才能出发。这次我和二哥先回去，你和萧妹还是留在迦南学院最安全。嗯、我我这次回去不是探亲，而是真正的死战。回加马帝国的准备工作。我倒是有个想法。如今黑盟解散，黑角鱼大乱，如果趁机把那里的强者整合起来，日后必能成为我们向云兰宗复仇的一大助力。要在黑角鱼创建势力，那里可都是狠角色。哼，想要收服狠人，只要比他们更狠就行。不过，内院一直对黑角鱼过于强大的势力抱有忌惮之心，我们扩建势力，难免会引起内院猜疑。只有一个办法，那就是必须先说服大长老，免得日后误会。若是这事能成的话，日后就算云兰宗举全宗之力，我们也不用再有丝毫惧怕。
南宗的斗气。以黑角域的混乱，学院永远无法强力消除他的威胁。但若让我二哥去那边创建一个亲近学院的势力，就可以改变黑角域的势力格局，从内部分化黑角域，牵制其他势力对学院的威胁。而且还可以帮你们拉起一支人马，以后好回加马帝国复仇，对不对？嗯，我这点小心思还是瞒不过大长老。嗯，你说的也不无道理。所谓赌不如输，这对学院来说是消除威胁最省力的办法。这么说，大长老是答应了？不答应还能怎么办？如今我内院的天焚炼气塔还需要你长时间补充陨落心炎。得到陨落心炎，是我萧炎欠内院的一个情，觉悟拿此事来要挟之心，我可不是忘恩负义之人。你小子就是这点不错，重情重义。接下来打算怎么做？我，我要把他的问题解决一下。你是说那位斗宗阶别的女人吗？她究竟是何方强者？她，她是美杜莎女王。啊！之，之前我跟她偶然发生了一些纠葛，导致她现在恨我入骨，一直恨不得杀我而后快。竟是传说中的美杜莎女王，还是进化后的？你小子连这种女人都敢惹！不知道历代美杜莎女王都是杀人如杀鸡，谁见了都要绕着走吗？嗯，现在知道也来不及了。大长老，我还有事，先行告辞。小家伙，走那么急干嘛？我还想告诉你，美杜莎固然冷酷，可一旦被人折服，那便会至死不渝。这个小家伙，艳福不浅呐、啊！我知道你一直跟着我，现身吧。这地方不错，能让你死个清净。别整天死啊死的。我知道，你现在杀不了我。你说什么？哎，我说什么？你比我清楚。你虽然融合了吞天蟒的灵魂，却也被他影响，所以一直对我下不了手，而且还经常跟在我身旁。不要以为吞天蟒能一直影响我。迟早能把你宰了。我们不妨做个交易，怎么样？我能帮你彻底消除吞天蟒的影响，让你做回那个真正的美杜莎女王。我凭什么相信你？这是六品丹药复魂丹的药方。正好能解决你灵魂融合的问题。如果你能答应我的要求，我就帮你炼制，怎么样？什么要求？一年内，跟在我身边，不可对我有杀心，并且必要的时候，我让你出手，你不能拒绝。一年之后，约定结束，我帮你炼制丹药。到那时，如果你还想杀我，悉听尊便。只要有了复魂丹，你就是纯粹的美杜莎女王。这份不受任何东西影响的自由，可是价值不菲哦。好，依你。那以后，我们便是同伴了。这只是一场交易，没什么伙伴不伙伴的。那好吧，好吧。
只是交易关系。既然我们要一起相处一年时间，总不能一直叫你美杜莎吧？不然容易露馅儿。要不我帮你取一个？不劳你费心。要不就叫你彩铃怎么样？这听起来很般配。你。美杜莎是我的名字，也是我的身份，不需要你给我换什么其他名字。哎，那我以后就叫你彩铃了。既然已经进化成人形，怎么那么有名字？再说彩铃这名字，比美杜莎女王叫起来亲和多了。接下来就可以安心修炼低影诀了。听您所说，这两个斗皇似乎语音兰宗。不管来自哪里，对我们米特尔家族都是不存善意。我们必须尽快查明。嗯，海老，我这就去安排。两人联手还打不过海波东的老家伙，这两个失败品就化为能量辅佐他人吧。<笑>这些可都是你云兰宗辛辛苦苦培养出来的长老啊！啊<笑>谋大事者何必在意些许小事？为了我云兰宗的大业。这点牺牲算不得什么。既然如此，咱们俩就归我了。救我！有了这次的经验，你所需要的斗皇战力，想必很快就能实现。届时。你也该准备对萧家那些余孽动手了。米特尔家族可是帝国三大家族之首，单凭这几个斗皇战力还不够，我得再给他们配备一些人手，才有一击毙命的把握。竟然还不够，这开山印还只是第一印呢。再来，想要发挥出开山印的威力，就必须让体内斗气的运转与手印的结成在同一刹那间完成，否则便会像先前那般因为配合不到位而瞬间消散。导致威力下降到惨不忍睹的地步。如此难修炼，后面四影修炼起来，不知有多恐怖。还有很多事要做，没有时间这么休息。开山印，我就不信学不会你。
们狂狮帮天音宗罗刹门，哪个不是黑角域响当当的一流势力？当初啊，黑蒙想拉我们入伙，我们理都没理，寒风还不是不敢把我们怎么样？现在黑蒙没了。封城理应由我们接手才对，哪里轮得到一个不知从哪儿冒出来的萧门在我们面前称大王？大爷，滚！哎，我说了半天，这事儿到底做不做？不然我们狂石帮自己动手，到时候你们就别来分一杯羹。听说萧门最强者是个斗王，不错。封城在寒风死后，便是再无其他势力敢进足此处。这个小小的斗王，都挺会钻空子。<笑>大家不都在等着看迦南学院会有什么反应吗？不过这萧门在封城蹦得这么久，迦南学院都没有动静。想必是已经放松了警惕，不准备再插手黑角域的闲事了。呵呵，既然这样，那封城这块肥肉，我们当仁不让。黑角玉一趟，别想让我给你当免费的打手。我要是不在了，就没人能帮你炼制复魂丹了。嗯、三位，我清楚黑角玉拳头味道，你们实力强，要萧门交出封城也行。可惜我并非萧门的首领。三位，即便要我们离开，也得等我们的首领回来再说。唧唧歪歪，哪来那么多废话？现在老子可不是在和你商量。或<笑>者就别走了，老夫好久没有折磨人了。想让我萧门滚出封城，韩风都没这资格。你们也配？嗯、这位朋友，这是我们与萧门的事，外人还是不要插手的好。多管闲事，在黑角狱中可不是最明智的举动。在下萧炎。是萧门的首领，何来外人一说？萧炎，你就是击杀范老和韩风的萧炎。哼，虽不是什么值得夸耀的事，但他们二人确实折于魔术。难道三位此次前来，是为他二人讨公道的？嗯、行了行了，我这人性子直，素不喜欢拐弯抹角。萧门主。你也清楚，封城这块大饼利润丰厚，足以令任何人眼红，我们自然也不例外
。原来三位是想来抢我萧门在丰城的掌控者地位啊。小门主，今天的事其实是个误会，对对对，呃、误会误会。丰城既然归萧门主所有，那我们自是不敢冒犯。今日回去后，定会警告其他人，日后不要再行愚蠢之事。那就有劳三位了。啊，还请萧门主不要将今日的冒犯放在心上。天色既晚，我三人就不便打扰了。他日定会登门谢罪。<笑>三位请留步。小门主，莫非你真要赶尽杀绝不成？这下是三位误会了。来者是客，既然三位对丰城这么感兴趣，我们不妨做个交易。嗯嗯萧门主想要我们做什么？我有一个仇家，势力不弱。虽说如今我的势力已有把握与之抗衡，但为了万无一失，我还需要一些人手。我只需要三位，到时候能助我一臂之力便可。呃，不知萧门主的仇家是大陆哪方势力？云岚宗。云岚宗，似乎有些耳熟。莫非是位于加马帝国、拥有斗宗强者坐镇的云岚宗？黑娇玉和云岚宗相隔万里，况且还有斗宗强者坐镇，就算有我三家相助，萧门主这仇只怕也不好报。嗯，几位放心，我不会让诸位白做。之后的封城，你们三大势力各占一定量的份额，并且云岚宗除了斗宗云山外，就只有一位斗皇，其他长老则不足为惧。嗯，果然是一群不见兔子不撒鹰的家伙。黄吉丹，你们应该听说过吧？三弟。是那个能让斗皇强者在短时间内提升一到两星的黄鸡丹吗？哼，不止如此，听说提升后的残余药力还能固精炼骨，让服用之人得到一次强化身体的机会。哪怕在六品丹药中，黄鸡丹也堪称巅峰级别、嗯。莫非萧门主手里有？我会练。什么？你、啊、你。呃实不相瞒，在下正是一名六品妙师，也刚好会炼制黄鸡丹。三位若是能够答应我的条件，事成之后，除了封城三成份额，我还会奉上黄鸡丹。嗯、好,好，一切必由萧门主所言。今天多亏你了，若非你在，他们不会那么容易屈服。真正让他们屈服的，是你那六品炼药师的本身。我只是在旁震慑罢了。想让我帮你对付云山？你还挺懂我。
，可我凭什么帮你？难道忘了我们的约定了？放心吧，你若是不想出手，我也不会强求。哦，到时候你作弊上官也行。别以为说这种话就有用，我可不会随便当别人手中的武器，也犯不着因为你而去招惹一个斗宗强者。三弟，他到底是谁？<笑>亏你能忍这么久才问，他便是蛇人族的美杜莎女王。什么？你说他的，他他是？嘘，要保密。哎，三弟，这次去云兰宗，如果得他相助，那不是？他拒绝了啊？这，哎，太可惜了。没关系。车到山前必有路嘛。哎，二哥，嗯，帮我个忙。我这段时间在筹备一方丹药，虽然苏大长老帮我找到了这上面大部分的药材，不过还缺这两种。你能想办法找到吗？阴神花、火阳灵液，这两种药材我听都没听过，想必价值不菲。你放心，只要能收到这两种药材的消息，抢我也会给你抢回来。<笑>好了好了，别这么粗鲁。这些丹药都是韩风之前炼制的，品阶不低。二哥，你先拿去，想办法卖了，应该能换一笔不菲的资金。你好好修炼，这些杂事交给哥哥我来做就行。你是我们三兄弟中最有出息的，不该被世俗困住。嗯。<笑>我来通知他，你快去通知三弟。记住，我们可以死，但三弟不能死。别太担心，没有消息就是最好的消息。三弟，我这就去安排你的事，放心吧。二弟，三弟，你们还好吗？哦，韩风这家伙，在黑角域作威作福，得了不少宝贝，只是没想到。最后都落入我手里了。这里正好能凑齐一副炼制负灵子丹所需的药材。当初能从云兰宗的追杀下逃出来，少不了海老和米特的家族的帮助。可惜一直没有机会回报他们。既然负灵子丹的药材齐全了。那就先给海老练着吧。我想雨，可不好交差。是难得的宝贝，竟然能掩盖六品丹药带来的异象。
，只怕和老师那尊黑鼎一样，同列天顶宝之上。三弟，三弟，哎哎，三弟，我忘记敲门了，没事，找我合适、啊？我准备办一场丹药拍卖会，让价高者得，这肯定比直接卖出去更赚钱，能让丹药利益最大化。嗯，好主意，那我这就让人往外放话，把声势煽动起来。不过，当初黑盟的那些成员。恐怕也会闻风而来找麻烦，特别是那金银二老，他们忌惮迦南学院，可对我们却是丝毫不惧。二哥，你只管去做，不用担心这两人，其他的事交给我。听说这萧门是近期才出现的势力，一出现就入驻丰城，来历神秘啊！是啊，这萧门到底什么实力啊？给人一种摸不透的感觉。诸位，在下萧门掌事人萧丽，今日在丰城首次举办拍卖会，若有什么怠慢之处，还望诸位担待一下。这就是萧门掌事人，区区一个斗王而已，怎么可能压制得住三大势力？就是一个斗王也敢现身说事，这萧门也太不拿黑角玉当回事了。黑角玉可不是一个斗王能说了算的地方。如果光靠你，那这场拍卖会我看也没有举办的必要了。小子，还是让萧门真正的首领出来吧。韩风再怎么说，在黑角玉也有着不菲的名声，他的城市。还轮不到你这样的小辈做主，赶紧滚下去！你还没有资格站在那里。救命！走吧，别在这儿了。哎呀，丢人！哎呀，就是。下去吧。萧门地盘上的事，什么时候轮到你们二位来指手画脚？诸位，萧门首次举办拍卖会，可不想多生事端，望各位体谅一二。哼，萧炎，你杀了韩盟主，还敢在黑角域耀武扬威？他就是杀了韩风的那个萧炎，真没想到竟然这么年轻，我还以为至少得是和金银二老差不多的年纪呢。二位，既然韩风死于我手，这座城池自然也就归我了。黑角域本就是个弱肉强食的地方，二位在黑角域多年，想必不会连这个道理都不明白吧？你，这封城是黑盟的总部，韩盟主虽已身亡，但我二人身为黑盟成员，有权收回封城，自然不会任你在此撒野。你萧门最好乖乖撤出，否则就别怪我们手下不留情了。自古以来，成王败寇，韩风战败而亡，黑盟也随之解散。而我作为胜利者接收这座城，是再正常不过的事情。两位若是不满，尽管动手便是。黑角狱中没有公平，只有胜败之分。今日便让我们代替寒风了结仇怨，免得他死了都不安宁。我本不想破坏我萧门首次举办的拍卖会，但你二人一再得寸进尺，就别怪我不留情面了。好狂的口气！今日苏谦以及内院强者未在此处，你也配与我们这般说话？来了，这小子！快联手将萧门彻底清理了，封城可不能落在这些家伙手中。这两个老家伙要倒霉了。嗯、麻烦了
，让这两位安静一些。金老银老，封城可是黑盟的总部，绝不能落在这小子手中。只要两位一声令下，我们兄弟就立刻动手，保证半天之内肃清所有小。没长眼睛的蠢货，韩风是死在萧门主手中，他自然有权利接管这座城市，哪轮得到你来指手画脚？<笑>萧门主说的对，即使你干掉了韩风，那封城自然任你处置。我<笑>哎呦，我别出声！哎，这两个老家伙还真是不要脸。既然二位没有意见的话，那我们就继续了。若两位长老还有雅兴，不妨参加完拍卖会再走。啊，一定一定、嗯！诸位勿怪，先前只不过是一场闹剧而已，接下来便开始今日的正戏，丹药拍卖。多谢了，不要再冷着一张脸了。我知道你答应我的请求，有一些受吞天蟒影响的缘故，绝不会以为你真对我有什么特殊的感情。其实我们之间也没多大的仇恨吧。当初在地底，若不是你当年带走吞天蟒，我就不会有如今的麻烦事，更不会。现在你竟然还敢跟我说，没有多大仇恨。抱歉，但你与吞天蟒同为一体，应该能看到我对那小家伙并无半点怠慢，连半生紫金元这种稀罕物都给他当水一样喝。小家伙，给你紫金元。又是吞天蟒的回忆。你有这拉扯旧事的闲情，还不如赶紧给我炼制复魂丹。约定的一年时间期满，我若见不到丹药，你可不会有什么好下场。头疼啊！三弟，拍卖会完美结束，后面我会派人尽快收集起你所需的药材。嗯，多谢二哥了。有了这些药材。老实的苏醒不远了。